ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேட் அடுத்து தான் நம்ம சேனலில் ஸ்ட்ராட்ரோ ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ராட்ரோ பற்றின சில இன்ட்ரடக்ஷனை இந்த வீடியோவில் பார்க்க 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 போகிறோம் அதாவது ஸ்ட்ராட்ரோ எந்த ஒரு சொல்லி யூஸ் பண்ணாங்க அதில் நம்ம என்ன மாதிரியான இன்ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் நமக்கு எந்த மாதிரி ரிசல்ட்லாம் தரும் அந்த மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்ரோவோட அப்ரிவேஷன் பற்றி சொல்லிடுறேன் இப்போ ஸ்டார்ட் ப்ரோ வி எயிட் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதோட ஃபுல் அப்ளிகேஷன் தான் இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ப்ரோக்ராம் வேர்ஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட் இன்ட்ராக்டிவ் செலக்ட் சீரீஸ் ஃபோர் ஸோ கரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் சீரீஸ் சிக்ஸ் வேறு இருக்குது பட் செலக்ட் சீரீஸ் ஃபோர்லேயும் சிக்ஸ்க்கும் எந்த எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது சின்ன சின்ன ஐ கான்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்தது சாப்டோட ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ப்ரோவை ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணவங்களோட நேம் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ரிசர்ச் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டு யோர்பால் லிண்டாவில் சிஏ அப்படின்றது கலிஃபோர்னியா அந்த இடத்துல தான் அது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல பென்ட்லின்ற கம்பெனி வாங்கி அவங்களோட நேமில் அதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் ப்ரோவை ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ண வருஷம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல பென்ட்லி மூலமாக கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகி இப்போ ஸ்டார்ட் ப்ரோ வி ஐ டை அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போது கரண்ட்டில் அந்த கம்பெனி மூலமாக எஸ்எஸ் சிக்ஸ் வர சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் லோடிங்கை பொறுத்து ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம் லோட் பீரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பில்டிங் மேலே அப்ளை பண்ணுற லோடு எல்லாமே வால் ரெசிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது லோட் பீரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தென் அந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுற லோடு எல்லாமே பீம் காலம் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி சாயில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்ட்ராட்ரோவில் நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல்லாக அனலைஸும் பண்ணலாம் டிசைனும் பண்ணலாம் அடுத்தது என்னென்ன மெம்பர் எல்லாம் இதில் டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாப் மெம்பர் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்லாப் மெம்பர் இருக்கும் ஸ்லாப் மெம்பரை நம்ம ஒன்லி அனலைஸ் தான் பண்ண முடியும் டிசைன் பண்ண முடியாது அனலைஸ் மீன்ஸ் அதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகிருக்கு அதில் மூமெண்ட் என்ன எண்ட் மூமெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பட் அதோட ஏஜ் ரிசல்ட் நமக்கு இதில் கிடைக்காது அதுக்கடுத்து பீம் டிசைன் பீம் டிசைனில் நமக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அது மாதிரி ரிசல்ட்ஸும் கிடைக்கும் தென் அதோட ஏஜ் டிகிரி போட்டு நமக்கு கிடைக்கும் காலம்லேயும் அதே போல் தான் பக்லிங் எஃபெக்ட்ஸ் அதோட டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் தென் அதோட ஏஜ் டிகிரி போட்டும் கிடச்சிடும் ஃபூட்டிங்லேயும் அதோட ப்ரெஷர் சாயில் ப்ரெஷர் எல்லாமே கிடைக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் அதோட ஏஜ் டிகிரி போட்டும் நமக்கு கிடச்சிடும் அதுக்கடுத்து டிசைனோட டைப் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஸ்டார்ட்ரோவில் அந்த ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி பில்டிங்கோட கலர்ஸ் பில்டிங்கோட த்ரீ டி வியூ நீங்கள் காட்ட முடியாது பட் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனை காட்டலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் வேணும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் வேணும் தென் உங்கள் ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன லோடு எவ்வளோ கொடுத்தா அது எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ் பண்ணுது எவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்ற ரிசல்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டார்ட்ரோவில் நாம் கொடுக்க வேண்டிய இன்புட்ஸ் தென் அது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அவுட்புட் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மினிமம் நாமினல் கவர் அப்படின்னு சொல்லி டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் அது ஒன்றும் இல்லை இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் படி நமக்கு எந்த மெம்பருக்கு எவ்வளோ கவர் திக்னஸ் வைக்கணுன்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதை தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பட் பட் இதை நீங்கள் இன்புட்டில் கொடுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் மெம்பரை ட்ரா பண்ணிவிட்டு கோட் புக்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் போதும் அதுவே நீங்கள் காலமாக பீமான்ற மெம்பர் கரெக்டாக சாஃப்ட்வேரே கவரை அப்ளை பண்ணிக்கும் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்த டீட்டெயில் வந்து நம்ம கிரேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இப்போ காங்கிரீட்னா அது என்ன கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டீல்னா என்ன கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை நாம் அதில் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் பட் செமின் சாண்டோட அக்ரிகோட வால்யூம் ப்ரொப்போர்ஷன்லாம் தர வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த கிரேடை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அதாவது இந்த கிரேட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் எம் ஃபிஃப்டினா எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவா அந்த காங்கிரீட் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துருங்க தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரென்த்து எஃபி டூ ஃபிஃப்டி எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எ
அது ஒன் பை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்லாபா இல்லை டூ பை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்லாபான்னு சொல்லி ஒரு அதில் ஒரு மார்க் இருக்கும் நான் சாஃப்ட்வேரில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை டிக் பண்ணிக்கிட்டா போதும் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுக்கடுத்து கொடுக்க வேண்டிய இன்புட் பீம் பீமில் என்ன மாதிரி இன்புட் தரணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா நாலு இன்ச்சு ப்ரெத் எட்டு இன்ச்சு டெப்த் அந்த மாதிரி பீமோட ப்ரெத் அண்ட் டெப்த்தை நீங்கள் அதில் கொடுத்துடணும் வேறு எதுவும் தர தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ரிசல்ட் டயக்ராம் ஸோ இது இதில் கிடச்சிடும் நாம் ஜஸ்ட் இந்த எயிட் இன்ச் அண்ட் ஃபோர் இன்ச்ன்ற டெப்த் அண்ட் ப்ரெத்தை மட்டும் இதில் கொடுத்தா போதும் அந்த டெப்த்தையும் ப்ரெத்தையும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ என்னென்னா நம்ம டெப்த் கண்டிஷன் பீமோட டெப்த் இந்த எயிட் இன்ச்ன்றது எப்படி வந்துச்சு அதாவது எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் பை டென் டு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் பை ஃபிஃப்டீன் அந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வர்ற வேல்யூவை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களோட பீம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எம் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைட் பை டென் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதோட பீமோட டெப்த்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு இங்கே இதோட இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அந்த புக்கில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் அதுக்கடுத்தது காலம் இன்புட் காலம் இன்புட்டில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மட்டும் கொடுத்தா போதும் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியானா ஒன்றும் இல்லை இப்போ காலமோட சைஸ் தான் டூ தேர்ட்டிக்கு டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெக்டாங்கிளாவோ ஸ்கொயராகவோ வச்சுருப்பீங்க இல்லையா காலம் சைஸ் அதை இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிடணும் வேறு எதுவும் தர வேண்டாம் மற்ற இந்த ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் கண்டிஷன் எல்லாமே சாஃப்ட்வேரே பார்த்துக்கும் நம்ம அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃபைனலாக ஃபவுண்டேஷன் மெம்பர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மெம்பர்ஸில் ஃபூட்டிங் தான் வரிசையாக என்னென்ன டைப் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துருவோம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபவுண்டேஷனில் பட் சா இந்த ஸ்டார்ட்ரோ சாஃப்ட்வேரில் என்ன டிசைன் பண்ண முடியுன்றதை மட்டும் தான் நான் இங்கே இன்புட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்கை நீங்கள் டிசைன் பண்ண முடியும் அதில் டிசைனும் பண்ண முடியும் அதை அனலைஸும் பண்ண முடியும் அந்த ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் யூனிஃபார்ம் டெப்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை டேப்லெட் ஃபுட்டிங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டுமே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக கம்பைண்டு ஃபுட்டிங் கம்பைண்ட் ஃபுட்டிங்கோட டைப் தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் கம்பைன் ஃபுட்டிங்கை ரெண்டு டைப்பாக பில்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரெக்டாங்குலர் டைப் இன்னொன்று ட்ரெபிசேடல் டைப் என்ன ரீசனுக்காக இப்படி ரெக்டாங்குலர்லேயும் ட்ரெபிசேடல்லையும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போது இங்கே இருக்கிற ரெண்டு காலமுமே சேம் சைஸாக இருந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள கேப் வந்து ஒரு மூணு மீட்டர் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃபுட்டிங் வந்து ரெக்டாங்குலராக சூஸ் பண்ணுவாங்க கம்பைண்டாக அதுவே ரெண்டு காலமும் மூணு மீட்டருக்கு கேப் கம்மியாக இருந்து இந்த காலம் ஒரு சைஸ் இந்த காலம் ஒரு சைஸ் அப்படி சைஸ் வேரியஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரெபிசேடல் ஃபுட்டிங்காக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ஃபைல் கேப் ஃபைல் கேப்பையும் நம்ம அதில் டிசைன் பண்ண முடியும் இது உங்கள் கீழே இருக்கிற பைல்ஸை டிசைன் பண்ண முடியாது பட் இந்த ஃபைல் கேப்பை டிசைன் பண்ண முடியும் அனலைஸும் பண்ண முடியும் அதை ஏஸ் ரிப்போர்ட்டையும் எடுக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது மேட் ஃபவுண்டேஷன் மேட் ஆர் ரேப் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவாங்க மேட் ஃபவுண்டேஷனே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸும் பண்ணலாம் டிசைனும் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் இருக்குது எல்லாத்தையுமே பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் தென் அதோட ஏஎஸ்டி ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் நாம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளோடெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் மேலே அல் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அதை தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளோடுமே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா டெட் லோட் லைவ் லோட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது விண்டு லோட் ஸ்னோ லோட் வெஹிக்கிள் லோட்ஸ் அந்த வேவ் லோட்ஸ் அந்த மாதிரி அதையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எர்த்து குவேக்கை முக்கியமாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் எர்த்து ப்ரெஷர் வாட்டர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் டேங்க் யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷரையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் தெர்மல் லோட்ஸ் இதெல்லாம் வைப்ரேஷன் அண்டு அவ்வளோதான் தெர்மல் அண்ட் வைப்ரேஷன் எக்ஸ்ட்ரா நான் இது கொடுத்துருக்கேன் அது ஒன்று அது லோட் கிடையாது இதெல்லாமே வெதரிங் மூலமாக வரக்கூடியது பட் இதுவும் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரில் காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு விதமான அஃபெக்ட் தான் அடுத்தது சப்போர்ட் இன்புட் சப்போர்ட் இன்புட் அப்படின்றது நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபிக்சட் சப்போர்ட்டாக பிண்டு சப்போர்ட்டாக இல்லை ரோல்டு சப்போர்ட்டாக அதுதான் ஆனால் நிறைய
யூனிட்ல வரைய போறீங்க ஸ்பீட்ல வரைய போறீங்கன்னா ஸ்பீட் இல்ல எம்எம்ல வரைய போறீங்கன்னா எம்எம் அந்த மாதிரி யூனிட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் லோடோட யூனிட் லோடு எப்படி அப்ளை பண்ண போறீங்க கேஜில அப்ளை பண்ண போறீங்களா கிலோமீட்டர்ல அப்ளை பண்ண போறீங்களா அதை செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் ஜியாமெட்ரி ஜியாமெட்ரி அப்படின்றது நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை வரையிற மெத்தட் தான் மொத்தத்தில் நீங்கள் ஆறு மெத்தடில் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜியாமெட்ரி இங்கே இருக்குது ஸ்னாப் நோட் பீம் மெத்தட் கோஆர்டினேட் மெத்தட் காப்பி பேஸ்ட் மெத்தட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட் மெத்தட் ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர் விசார்ட் இம்போர்ட் கேட் மெத்தட் இந்த மாதிரி ஆறு மெத்தட் அதில் இருக்குது இந்த ஸ்னாப் நோட் கோஆர்டினேட் காப்பி பேஸ் இதெல்லாமே நம்ம ட்ரா பண்ணுற அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட் மெத்தட் இதெல்லாமே நம்ம ட்ரா பண்ணுற மெத்தட் ஃபைனலாக ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்கனா ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர் விசார்ட் அண்ட் இம் இம்போர்ட் கேட் மெத்தட் அது வந்து நம்ம வரைய தேவையில்லை ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர் விசார்ட் அப்படின்றது ஆல்ரெடி சில ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டார்ட் ரோலே வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த மெம்பரை நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் கேட் மெத்தட் அப்படின்றது ஆட்டோ கேட்டில் வரைஞ்ச பிளானை இங்கே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிளான் அப்படி நீங்கள் அது மேலேயே ட்ரேஸ் பண்ணி பில்டிங்கை வரைஞ்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப்பு ஜென்ரல் ஜென்ரலில் ஒரு மூணு டேட்டா தரணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டி டேட்டா அப்படின்றது நீங்கள் நம்ம வரைய போகிற பீம் காலம் ஸ்லாப் இதோட சைஸு இப்போ ஸ்லாப்னால் திக்னஸ் அதோட டைமென்ஷன் அதுக்கப்புறம் பீம்னால் அதோட டெப்த்து ப்ரெத்து லென்த்து அந்த மாதிரி டைமென்ஷன் டேட்டாவை தர்றது தான் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் சப்போர்ட் தான் நம்ம முதலே ஸ்லைடில் காமிச்ச மாதிரி உங்கள் மெம்பர் வந்து ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்டாக பிண்டு சப்போர்ட்டாக இல்லை ரோலர் சப்போர்ட்டாக அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக லோடை அதில் அப்ளை பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் லோடு அந்த மெம்பர் மேலே இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் அடுத்த ஸ்டெப் அனலைஸ் அண்ட் பிரிண்ட்டு இப்போ மெம்பர் வரைஞ்சிட்டோம் லோடு அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வரைஞ்ச மெம்பர் அப்ளை பண்ண லோடை ரெசிஸ் பண்ணுமா அதை செக் பண்ணணும் அதுதான் அந்த அனலைஸ் அண்ட் பிரிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரன் அனலைஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரிசல்ட் கிடச்சிடும் இந்த ரிசல்ட்டில் இந்த ஃபா தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணக்கூடியது அதை கொடுக்கும்போது என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட கெப்பாசிட்டி சியர் ஃபோர்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் அதில் கிடச்சிடும் அதை செக் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஸ்டீல் டிசைனை பண்ண பண்ண ஆரம்பிக்கணும் காங்கிரீட் டிசைனோ இல்லை ஸ்டீல் டிசைனோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டிசைன் டிசைன் இன்புட்டில் என்ன தரணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் மெம்பர் வந்து காங்கிரீட்டாக ஸ்டீலான்றதை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிசைனுக்கு தேவையான கோட் புக்கை செலக்ட் பண்ணணும் காங்கிரீட் கோட் புக்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டீல் கோட் புக்னா ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது சாஃப்ட்வேர் அவைலபிளாக இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக செலக்ட் அண்ட் டிஃபைன் பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ண போகிற மெம்பரோட சைஸஸ் தான் அது சைஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ காங்கிரீட் பில்டிங் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன டை ஆஃப் ராட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த ஸ்டீலோட ஈல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஈல் ஸ்ட்ரென்த்னா அந்த எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் என்ன கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதெல்லாம் அதில் இன்புட் கொடுத்துடணும் பேராமீட்டர் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் தான் வந்து நீங்கள் டிசைன் ப்ரொசீஜரை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஏன்னா நீங்கள் வரைஞ்ச ட்ராயிங் எல்லாமே அது சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராயிங் மாதிரி தான் நீங்கள் நம்ம நமக்கு தான் அது ஸ்ட்ரக்சர் பட் சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ட்ராயிங் தான் இப்போ நம்ம வந்து வெட்டிக்கல் மெம்பரை காலம்னு சொல்லுவோம் அரிசாண்டல் மெம்பரை பீம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது பீமுக்கும் காலமுக்கும் உள்ள டிசைன் ப்ரொசீஜர் வேறு வேறு இல்லையா அதை நம்ம அதில் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் வெட்டிக்கல் மெம்பர்லாம் காலம் அரிசாண்டல் மெம்பர்லாம் பீம்னு சாஃப்ட்வேரில் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பிரிக்கணும் ஃபைனலாக செவன்த் ஸ்டெப்பு ரன் அனலிசிஸ் இந்த ரன் அனலிசிஸ் என்ட்ரு பண்ணால் தான் நமக்கு ஃபைனலாக அந்த மொத்த பில்டிங்கோட காங்கிரீட் குவான்டிட்டி ஸ்டீல் குவான்டிட்டி எவ்வளோ ஏஎஸ்டி வேணும் இப்போ சிரப்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பேசிங்கில் வைக்கணும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ராடு மெயின் பாரில் வரணும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ராடு சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸில் வரணும் அந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட்லாம் நமக்கு கிடச்சிரும் ஃபைனலாக அதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஓகே வீடியோ பார்த்தது ரொம்ப தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஸ்டார்ட் பண்ண இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சது அடுத்த வீடியோவில் ஸ்டார்ட் ஃபோல ஸ்டாஃப் டூர்லேயே டேரெக்டாக எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்ணி ஏஜி ர